Шановні батьки моїх п'ятикласників, вітаю. Я хочу розпочати цикл уроків саме для вас, шановні батьки. Я відчуваю, як багато ви працюєте з своїми дітками над домашнім завданням. Ця праця плідна, вона допомагає діткам засвоїти кращі матеріали. Але мені хотілося, щоб ми з вами приблизно однаково дивилися на той чи інший математичний матеріал і приблизно однаково навчали наших дітей. Особливо хочу звернути вашу увагу на три теми, в яких я знайшла певні розбіжності у вашому баченні і в моєму, а отже, певні розбіжності в тому, як я пояснюю ці речі і як пояснюєте ви. Це вправи на всі дії з вами, це відсоток та пропорційне ділення. Розпочну я сьогоднішній урок, перший урок, з теми відсотки. Зразу ж хочу наголосити на тому, що відсотки будуть вивчатися дітьми впродовж всього навчання в школі, поступово ускладнюючись, поступово ускладнюючи задачі, до яких вони застосовуються. В п'ятому класі це початкове вивчення відсотків, і воно не має бути чимось новим. А саме, діти щойно вивчили знаходження частини від числа та числа за його частиною, коли ця частина задана або звичайне відроби, або десятково. Початкове вивчення відсотків має ґрунтуватись на тому, що один відсоток, один відсоток – це не що інше, як інший запис числа одна, ці, одна сота. Один відсоток – це не що інше, як нам ціле одна сота. Тож, 15 відсотків – це є 0,15. 11,19% помножити на 1 соту до рівні 1 дев'яті. І це ваші діти знають. А тому вони розуміють, що знайти відсоток від числа – це все рівно, що знайти відповідну частину від числа. І знайти число за його відсотком – це знайти відповідну, це число за відповідною частиною від цього числа. Наприклад, перше, знайти 15% від 20. Ваші діти розуміють, що 15% – це все рівно, що 0,15%. І задача звучить так. Знайти 0,15 від 20. А таку вправу вони вільно виконують. Вона виконується множенням. Це буде 3. Друга задача. Знайти число. Знайти число. 12 відсотків якого є 48. Діти розуміють, що 12% це є 0,12. І задача тут звучить так. Знайти число 0,12, якого є 48. І цю вправу вони вміють робити. 48 поділять на 0,12 і одержать 400. Отже, саме, саме на такому принципі і побудовано розв'язування задач. Я хочу продемонструвати вам дві досить симпатичні задачі, які вимагають саме такого розуміння відсотків. Отже, задача номер один. Задача номер один говорить нам про те, що у нас є... Задача 1. 
Отже, вона говорить про те, що в нас є 11 кілограмів свіжих, свіжих грибів. В 11 кілограмах свіжих грибів 90% води. Отже, є 11 кілограмів свіжих грибів з 90 відсотками води. Відомо, що сушені гриби, сушені гриби містять, містять 12% води. Велике питання, скільки сушених грибів матимемо з 11 кг свіжих. Ось така симпатична задача. З чого я рекомендую розпочати цю задачу? Розглянемо першу ситуацію. З чого ж складаються свіжі гриби і в якій кількості інгредієнти містяться в цих свіжих грибах? Отже, перше, свіжі гриби містять 90%, тобто 0,9%. Від всієї маси води. Тиск три води. Отже, свіжі гриби містять 0,9 від всієї маси води. І 0,1 сухих грибів. Підкреслюю. Сухих грибів. Тобто абсолютно суху речовину я називаю сухими грибами. А саме 0,1 помножити на 1,1, на 11, вибачте, 1,1 кілограма сухих грибів. Підкреслюю сухих грибів. Отже, в 11 кілограмах свіжих грибів 1,1 кілограма сухих грибів. Почали сушити гриби. Ми сушимо гриби, випаровується вода, маса сухих грибів залишається незмінною. Отже, друга частина. Розглядаємо сушені гриби. Сушені гриби. У них води 12%. Тобто 0,12 від маси сушених. А сухих, а сухих, а сухих 0,88 від тієї ж маси. Давайте подивимось, що ми маємо. Отже, ми одержали, що сухих грибів не змінилась маса. 1,1 кілограма, що в свіжих, що в сушених. І ці 1,1 складають 0,88 від тієї ж маси сушених грибів. Отже, ми можемо написати, що А – це 1,1 кг. Задача звелася до того, щоб знайти число за його частиною. Тобто 1,1 кг складає 0,88 від всіх сушених грибів. Отже, якщо х маса сушених грибів 
Помножим на 0,8, то есть одержим 1,1, або х дорівнює 1,1 на 0,88, это 110 на 88, на 11 скоротили 10 восьмих, 5 восьмих, четвертых. Отже, это будет дорівнювати 1,25 кг сушеных, сушеных грибов. Отже, из 11 кг свежих грибов мы одержим 1,25 кг сушеных грибов. Зверните внимание. Масса сушеных грибов, масса сухих грибов залишається неизменной, как в свежих, так и в сушеных грибах. Тем самым мы пришли до застосування в математике такого понятия, как инвариант, то есть величина, яка не змінюється в певних процесах. Отже, в даному випадку інваріантом служила абсолютно суха речовина, або, як я назвала, сухі гриби. Розглянемо задачу номер два. Розглянемо задачу номер два. Будемо зараз розбавляти молоко водою. Отже, Задача номер два. Замість сухе молоко я буду говорити сушене молоко, щоб по аналогії сухим молоком назвати абсолютно суху речовину, яка буде в нашому молоці. Отже, задача номер два. Є 100 кг сушеного молока. Что містить? Что містить? Что містить? Семь процентов воды. Семь процентов воды. Долили. Долили воды. Долили воды и Маємо розведене молоко, що містить уже 60% води. Велике питання, скільки кілограмів води долили? Отже, давайте снова разглянем, яка у нас ситуация. Перше, разглядаем сушене молоко. Воно складається з води. Вода 7%, то есть 0,7 всей массы. И Сухе молоко 0,93 всей массы. Сухе молоко. А вот сколько сушеного молока на 100 кг, то 100 помножите на 0,93. Одержимо 93 кг сухого молока у 100 кг сушеного. Друге. Глянем на разведене молоко. Разведене молоко. Вода. Вода. 60% 0,6 и сухе 
молоко 0,4. Але це 83, вибачте, будь ласка, але це 93 кілограми. Адже сухе молоко нікуди не зникало. Випаровувалась чи додавалась вода. Доливалась вода. Таким чином, 93 кг сухого молока стало складати 0,4 всієї маси розведеного молока. Отже, якщо х маса розведеного молока, то помноживши на 0,4, ми одержимо 93. Або х дорівнює 93 поділити на 0,4. Отже, 930 на 4 маємо 2, 3, 5 кілограм тре розведеного молока. Тепер прочитаємо питання. Чи ми знайшли те, що нам треба? Ні. Запитується, скільки кілограмів води долили. Отже, ми одержали розведеного молока 235 кілограмів. Було сушено 100 кілограмів. Щоб одержати остаточну відповідь, 235 віднімемо 100. Одержимо 135 кілограмів води долита. Отже, Проаналізуйте ще раз ці задачі. Подібні задачі будуть розв'язані дітьми, ді, з, з мною і дітками на уроках. Поговоріть з ними з, ці, з цього приводу. І, будь ласка, ніяких пропорцій, ніяких введемо 100%, ніякого поділимо на 100 і помножимо на х. Вивчення відсотків на початковому етапі повинно стати розумінням того, що знаходження відсотка від числа – це знаходження частини від числа, знаходження числа за його частиною – це знаходження числа за його відсотком. І це є натуральним продовженням матеріалу, який вони Вивчали. Шановні батьки, на все добре. Нехай вам щастить в роботі з вашими дітками. Наступна наша зустріч буде з теми пропорційне ділення.